శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మనం జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఎన్నో యాంగిల్స్లోని ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకుంటాము సహజమైన జ్యోతిష శాస్త్రం అంటాము సైంటిఫిక్ ఎస్ట్రాలజీ అంటాము అలాగే మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ అంటాము అంటే జ్యోతిర్వైజ్యం అంటాము ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడుతుంటాం నక్షత్రాల గురించి మాట్లాడుతాం నూట ఎనిమిది పాదాల గురించి మాట్లాడుతుంటాం అయితే మనం ఒక నక్షత్రంలో పుట్టగానే మన నక్షత్రానికి కొంచెం పాజిటివ్గా వెళ్ళడానికి మనం ఏ ప్లానెట్స్ని మనం సపోర్ట్ తీసుకోవాలనే విషయాన్ని కొంచెం విశేషంగా మనం మాట్లాడుకుందాం అందులో భాగంగా మనకున్న ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలను మొట్టమొదటి కనబడేది అశ్విని నక్షత్రం అవుతుంది మేషరాశి అశ్విని నక్షత్రం అంతవరకు మనకు అరగడం అంటే మనం పుట్టింది అశ్విని నక్షత్రం అనుకుందాం అశ్విని నక్షత్రానికి అధిపతి కేతు అయి ఉన్నాడు అనమాట అశ్విని నక్షత్రం మేషరాశి కూడా ఉంది ఈ కేతు అనేవాడు అంటే మన రాహు కేతు గురించి మనం ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం కేతు మోక్ష కారకుడు అంటాడు కేతు ఎప్పుడైతే మోక్ష కారకుడు అనుకుంటామో ఈ కేతు ఏం చేస్తాడంటే మోక్షము అంటే రిలీఫ్ అంటే కష్టం నుండి బయట పెట్టడం మోక్షం అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ దాటిన తర్వాత దైవచంద్రం చేసినప్పుడు దైవత్వంలో కలవడానికి చేసే ప్రయత్న మార్గంలో దాని మోక్షం అనేది అది వేరే వైరాగ్యము మోక్షం అది వేరు కానీ జ్యోతిషాస్త్రం ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భూమండలం మీద మనం ఉన్నంత కాలము ఏ కష్టం వచ్చినా దాని అలా బయట తీయాలన్నది మోక్షం అన్నమాట సో ఈ కేతు నక్షత్రం మీద ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పుట్టున్నారో ఆ కేతు ఏం చేయాలి అంటే ఆ అశ్విని నక్షత్రం వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసే ప్లానెట్స్ ఏమిటున్నాయి వాటికి సంబంధించిన మంత్రం ఏంటి దాని చేయాల్సిన సాధన ఏంటి దాని మీద ముందుకు వెళ్తూ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో కేతు అధిష్టానం దేవ గణపతి కాబట్టి ఈ అశ్విని నక్షత్రం వాళ్ళు గణపతి మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తే సమస్య ఏదైనప్పటికీ ముందు గణపతి మంత్రంతో ఆరంభించాలి మార్గానికి గణపతి మంత్రం అంటే మన గురువు ద్వారా వచ్చి ఏదో ఒక మంత్రం మహాగణపతి మంత్రం కానీ లక్ష్మీ గణపతి మంత్రం కానీ ఏదో ఒక మంత్రంతో ముందు సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ సమస్యకి పరిష్కారానికి ఒక మార్గం కనిపిస్తుంది సో అది ఒకటి రెండవది ఈ కేతు అనే గ్రహానికి సపోర్టింగ్ చేసే ప్లానెట్స్ ఏంటి కేతు అన్నదానికి అంటే కేతుకు సపోర్టింగ్ ప్లానెట్స్ ఎవరు అనుకునేసరికి రవి సపోర్ట్ చేస్తాడు అదేవిధంగా మనకు బుధుడు కూడా అప్పుడప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాడు కేతుకి రాహు చేస్తాడు కుజుడు చేస్తాడు అంటే ఇద్దరు ఒకరొక పసుపరంగా చూసుకుంటారు కాబట్టి గురువు కూడా ఒకసారి చేస్తుంటాడు సో ఈ సపోర్ట్ చేసే ప్లానెట్స్ ఏమిటి అని చూసుకుంటే దానికి సంబంధించి మంత్ర సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇవి రెండు ఎప్పుడైతే చేసుకుంటారో ముందు ఒక సమస్య అన్నది ఒక పెద్ద సమస్య మన కళ్ళ ముందు పడింది అంటే అశ్విని నక్షత్రం వాళ్ళు అంటే గణపతి ఆరాధన చేయడం దానికి అనుసంధానమైన సపోర్టింగ్ చేసే ప్లానెట్స్కి అధి అధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ కొంతకాలం అంటే ఒక రెండు రోజులు కానీ చేస్తే దాని ఫలితంగా ఏంటంటే ఆ సమస్య పరిష్కారం అనేది విముక్తి అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట ఆ విధంగా ఒక చిన్న ప్రయత్నంగా చేయండి చిన్న రెమెడీ డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ